不渡皇子，你那边的石油准备的如何了？大战可马上就要开始了，骆驼国以及周边十八个国家已经全员集结，我们手里的石油加起来绝对不会比洛菲勒家族差多少。好，等我命令。韩立，让操盘手就位。是，所有人开始准备。随着韩立一声令下。一百五十多位千怨资本的御用操盘手全部打开期货账户，每一个人都抬着头，死死地盯着时间，一秒秒的过去。距离鸿蒙会与元老阁的这场国际原油期货大决战时间越来越近。与此同时，大洋彼岸圣洛都华尔金融区交易中心，来自全世界最强大的操盘团队齐聚于此，目的就是为了对付十一这个基金会的心腹大患，辅助商银和元老阁进行这场大决战。罗斯，你终于有机会向十一报当初港股的一箭之仇了。哎，想当初十一还籍籍无名的时候，就能爆了你的原子基金，真是让人唏嘘啊！你不也能爆十一毁掉你那个什么慈善午餐和世界股神名号的仇了吗？经营几十年的品牌，让人几天就给毁了的滋味，也不好受吧？各位，你们每个人都是有着最少二十年从业经验的精英，随便单拎出来一个，那都是能指挥千亿级别股战、期货战的大佬。而这一次的任务非常简单，配合石油霸主洛菲勒家族的行动。将国际原油期货的价格能抬多高就抬多高。这一次，我们能动用的资金将高达十万亿。猜猜看，如果我们赢了，能赚多少钱？一张张老成的面庞，激动地看着正在讲话的罗斯，眼神中全是对于金钱的渴望和贪婪。看着那一张张充满贪婪的脸，世界股神巴惠特也开口笑道：“知道吗？我最喜欢你们贪得无厌的样子了。在华尔区，贪婪是应该的，几乎可以算是一种义务。你不贪婪。”就不配在华尔区活下去。我可以负责任地告诉你们，你们即将面对的是有史以来资金最大、涉及范围最广的期货战。我不管你们以前战绩如何，但是今天我对你们只有一个要求：你们必须百分之百的胜利。我们要赢得这次期货战的胜利，赢得近十万亿的利润，赢得在期货历史上名垂青史的机会。这次商战过后，我希望你们都会哭泣，尽情地哭泣，因为金融界再也没有能被你们征服。的地方了。说吧，十支世界最强的操盘团队，加起来近三百多人，异口同声的咆哮了起来。很好，我欣赏你们的贪婪。马上就要开盘了，大家行动起来。罗斯，你觉得这次能像商营说的那样，一天锁定胜局，三天稳赢，五天结束战斗吗？换成是其他人，有今天这样的阵容，我可以肯定的说，半天就能结束战斗了。但对手是十一，我只能说。想赢不会那么轻松，正是因为如此，我才想见识一下，在有基金会全力介入，一名主神倾尽全力的情况下，十一还能有什么花招？开盘了，目前国际原油开盘价三十八国币一桶，开盘交易量平稳，趋势偏向为稳中有升，总体看涨。报告，开盘一分钟，国际原油价格上涨零点一八国币，目前价格是三十点一。最近半年内，国际原油期货的价格都是稳中带升，跟国际平均物价的涨幅持平。如果没有外力的干预，这个趋势还会持续下去。无论是上涨还是下跌，幅度都不会很大，属于长期平稳类型。老板，洛菲勒家族还没出手，目前属于无利空也无利好的资本角力阶段，现在就看谁先出手，打响这场战斗的第一枪了。现在我们就像是决战紫禁之巅一样，不可能一上来就放大招，很可能接下来的几天乃至半个月。都在不断的对峙和交手，直到一方露出破绽，让另一方奠定优势地位。老板，我们刚刚丢了一点钱出去试水，结果对方还击的速度和操盘技巧熟稔的吓人。我们按您的吩咐，去找三爷打听了情报，结果说三爷那边说基金会这次下了血本，调集了在全世界最强大的十支操盘团队来援助元老哥，其中就包括您的老对手世界股神巴惠特的团队。还有罗斯的原子基金团队，而里面最弱的水桥团队的平均水平也远远不是我们能比的。操盘技术这一块差距太大了，我们处于完全的劣势方。韩立闻言，倒吸了一口冷气。十支操盘团队里最弱的是水桥，这他妈还怎么玩？老韩，你脸色很不好看啊。老板，不瞒您说，其实两年前我快在国内做到操盘第一人的时候，去应聘过水桥投资团队。结果连第一面都没通过。这个团队里都是来自全世界的高手，而且都是在世界最发达的国家的金融市场里真正拼杀实战出来的。没想到才过两年，我连面试都过不了的团队已经是我的对手了，而且他们还只是那十支队伍里最弱的。怕什么？操盘技术影响不大，一旦双方开始砸钱绞杀，带来的影响别说是操盘技术了，连市场本身的行为一直都能被彻底摧毁。这次的操盘由我亲自指挥，你们要记住了，无论是罗斯也好，还是巴惠特也罢，都曾经是我的手下败将。以前是，现在是，将来也会一直是。这一战，我会带你们走上辉煌，我会让全世界都知道，我们大夏本土的操盘团队能神挡杀神，佛挡杀佛。
。十一的一句话，让原本略显丧气的操盘手们顿时脑门青筋暴起，热血沸腾。是啊，罗斯又如何？巴惠特又如何？不都是老板曾经的手下败将吗？老板能打败他们一次，就能打败他们第二次、第三次。老板，我一定尽全力打败这群卖国佬。现在先丢出去一千亿做空，试试水。所有人都有目标国际原油期货。方向做空，一至十号账户做空二百亿，十一至二十号账户做空三百亿，余下账户做空五百亿。给我把国际原油期货的价格打下来。十一带领的大夏本土的交易团队总计一千亿的空单，在国际原油期货市场中炸开，打响了这场人类近代金融历史上资金和规模最大，也是能预见到的绝对能载入史册的第一炮。感觉怎么样？你刚刚几句话就砸出去了我们江北一个县城一年的 GDP 了。别说这么大的数字，丢出去其实没多大感觉，毕竟手里还有好几万亿攒着呢。哈哈。你这波杯装的挺圆润哈，现在我们已经出招了，就看袁老哥那边怎么应对了。报告，袁老哥开始对冲了，对方很谨慎，也是在小心翼翼的试探。我们总投入一千亿，对方总投入一千一百亿，比我们多了一点。老板，我们要加速吗？不能加速，一点点的试探，我们的筹码比对方少，上来就平刺刀，会直接进入多空大战阶段，优势会在对方。这次我们必须更多的争取那些机构和散户跟风进来，等到双方筹码体量差不多了，才是真正拼刺刀的时候。三千亿分多次，多个时间段做空，千万不能着急。游戏才刚刚开始，十一动手了，不过他很谨慎，只是丢出来点小单子试水。接住，十一做空多少，我们就做多多少，死咬着绝对不松口。要不要问一问商宁那边什么意见？问他做什么？一条基金会养的狗而已。我们当主人的想做什么？需要问狗的意见吗？哈哈，说的没错，咬住十一。他做空多少，我们就做多多少。原油价格绝对不允许跌下来，哪怕一分钱。顿时，数千亿的角逐开始在盘面上进行激烈的厮杀。而此时，罗斯的手机响了，是商营打过来的。听听这条老狗怎么说。我要跟着十一的节奏走，他手里的筹码比我们少，必须要让他被动的跟着我们的节奏来。现在马上投入大量资金，最好是加满杠杆，联合洛菲勒家族的大利好消息，直接把十一给强力碾死，一点点的拖下去。这个狡猾的家伙一定会想出什么。阴招损招的，商阁主，我们都是专业的操盘手，该什么节奏走，我们比你明白。你只需要在家里好好喝喝茶，抽抽烟，等待我们胜利的消息就行了。期货这一块，不需要你来指手画脚，我是这次商战的总指挥，资金都是我提供的，你让我坐在家里看戏。商阁主，虽然你也从商数十年了，但我敢保证的是，期货市场，你连我的一根毛都不如。放心吧，商阁主，我们自有我们自己的节奏，不会被十一代天的。商营知道自己在基金会里的地位不高，也说不上什么话，但是他没想到，十万亿的资金交给对方，对方还是这么的傲慢和轻视自己，甚至连自己提建议的机会都不给。他妈的，这跟当一条狗有什么区别？有那么一瞬间，商营真想破罐子破摔，让人把资金全部从账户上抽回来，跟基金会决裂了。但商营悲哀的发现，自己没有十一那种与天地比兽、与日月齐光的强大魄力。商营尽量压下内心的怒火。苦口婆心的劝说道：“对于期货，我是不如二位理解深；但是对于十一，我绝对比你们了解的深。按着他的节奏来，我们会一步步的陷入泥沼。请二位听我一句劝，直接。”然而还没等商营说完，对方就挂断了电话。他们爷爷，对方没听劝吗？他们连话都没让我说完。爷爷，人家是基金会的人，而且身经百战，你在期货这块懂得不多，还是别插嘴了。要相信基金会，相信罗斯和巴惠特，有他们在。十一被弄死只是分分钟的事情。一年之前，十一在我面前还不过是个不起眼的暴发户，甚至连进袁老哥大门的资格都没有。但是这个暴发户在短短的一年内接连打败我数次，不但踩着我上位成为了第一铁王，还力挽狂澜，打败了四大粮商。如果不是有基金会的介入，鸿蒙会早已经取代袁老哥了。现在，十一带领着本土的操盘手，跟全世界最顶级的资本厮杀，一举一动牵动着几万亿资本的流向，更是辐射着几十万亿的资本市场动态。而我呢？我只能坐在这里，眼看他高楼起，眼看他宴宾客，最后我们一定是眼看他楼塌啊！但愿如此吧。爷爷，十一资金、人脉、资源，样样都不如我们，您还在担心什么啊？不是担心，只是一种感觉，我不知道为什么，总感觉十一既然敢开战，就一定有后手。他绝对不是那种鲁莽开战的人。可是现在我们又什么都做不了，只能看着。不一定，或许我们可以在战局之外影响十一。你有什么计划？前几个月，一个叫公明的家伙在一场商业聚会上托关系接近我，想跟我套近乎。当时我没在意，不耐烦的把他给撵走了。不过事后经过调查，我才知道，原来这家伙是公子渊的父亲。你想利用公明，可是他怎么说也是十一的老丈人，他怎么可能帮咱们对付十一？
：“爷爷，这你就有所不知了。公明这老家伙本事没多少，却贪得无厌，霸着十一的房地产公司不肯让位，还在公司里搞自己的团体，结果最后让十一直接一脚给踹了，连公子远和他老婆都跟他翻脸了。可以说，公明跟十一现在形同杀父仇人都毫不夸张。那你打算怎么做？让他绑了公子远，再安排人毁其清白，让十一精神上遭受打击。这样一来，我们绝对稳操胜券。这么做是不是有点太损了？公明那个老家伙为了上位，什么都做得出来。只要咱们稍微许给他点甜头，别说他女儿了。他亲妈都能出卖，可是我还是觉得这样做太卑鄙了。爷爷，你忘了我爸是怎么被十一害死的吗？商场如战场，胜者为王，败者是臣。这场商战我们如果输了，就什么都没了。你再也不是元老阁阁主，我也再也做不成豪门继承人。这只是商战的一种手段罢了，没什么卑鄙不卑鄙的。拿公子愿一个女子的清白和生命换来商战的胜利，实在太过卑劣。这件事。还是在意吧，爷爷，在意什么在意啊？营商战不一定在战局之内，手段和过程都不重要，重要的是结果。这不是您教给我的吗？更何况罗斯和巴奎特的赢面很大，我们不一定就用得着公明这步棋，只是得提前布局罢了。可是没什么好可是的了，这件事我做主了，相信基金会也一定会支持我这么做的。很快，商利就联系上了公明。听说公先生最近流年不利，生意都快做不下去了。都是那个该死的十一，他骗走了我女儿也就罢了，后来还骗走了我的公事房地产，最后将我扫地出局。商少，你不知道，现在魔都的那个世界第一大厦项目，还有千世一品项目，以及各地搞的红星步行街、红星广场，全是我的公事房地产公司搞成功的。如果不是十一的话，现在大厦第一房地产公司 CEO 就是我公明了。听你这么一说，十一的确卑鄙无耻。是啊。所以，我想请商少帮帮忙，给我一些投资，助我东山再起。以我纵横房地产行业的经验，保证不出两年就能干出一个超越红星房地产的公司出来。投资的事情好说，不过我这里有个更好的办法，不但能让你拿到投资，还能助你夺回公式房地产。什么办法？您说，只要能夺回公式房地产，我什么都愿意做。好，我要的就是龚先生您这句话。龚先生，我需要您这么干。随着商利道出他的计划，公明脸上的笑容瞬间僵住了。商少，你这是要我把我女儿往火坑里推啊？你要知道，就算子愿跟我感情不好，她也是我的亲生女儿啊。我知道，所以我加钱。龚先生，现在我只是让你筹备这件事罢了，不一定会用到你这一步棋。毕竟现在又是在我们元老阁，只要你答应我，无论最后用不用得到你，我的许诺，在打败十一之后，把红星房地产送给你。好。